Hello friends, in the number no camp on the 9th standard Nazism and the rise of Hitler in the chapter and day to the Nola portions on a Panamaka no camp in the no camp on the effects of the war on the topic on a okay. The war had a devastating impact on the entire continent both psychologically and financially. The Parainada, E. Yudaman Varainada. Value impact than I am in Daki. That is the entire continent in him. Nalari did it in a body chew psychologically anagram, financially anagram. From a continent of creditors, creditors in the continent in the Europe turned into one of the debtors. Europe, Kadam, Edikin the Vrede, the Sile, one no. Okay, either in the Varnuavasta, Yudhatin Mune. Europe, Mati Rajingal Kadam Kuduka and the Shina, Yudatin Shesham, Avar Davasta, Perdabagramai, Avere Kadam Medikin Davasta, Banu. Unfortunately, the infant Viam Republic was being made to pay for the sins of the old empire. Unfortunately, infant Viam Republic in a Padi Empire Chigan in London, and Povikindi Banu. The Republic carried the burden of war guilt and national humiliation. Namade Viam Republic, Yudavida Bandha Peta Kutangalum, Adevole, National Humiliation, Elandan Ne Sahikindivanu, Auri Bharam Vahikindivanu, and was financially crippled by being forced to pay compensation. Let Tolar in the Idu, Avare Force Idu. The other, you the white banda petter, vanna, national stangal kellan, the ne, Piama Republic, compensation could come in the paranu. Those who supported the Viama Republic, mainly socialists, Catholics, and Democrats, became easy target of attack in the conservative nationalist circle. Viama Republic in aim, Dana supported a yan, Korshver and Darno. Socialist Gare, Catholics, Adapola, <coughs> Democrats. If a land then a conservative national circus, easy target title, Mari. They were mockingly called the November criminals. Vere, Perihasichu under Vilichir and the Edipelana, November criminals and the Vere. This mindset had a major impact on the political development of the early 1930s. That is, this is the very impact of the political development. This is the very impact of the political development. As we will soon see. The First World War left a deep imprint on European society and polity. First World War, European society, Lanaglim, the Rashtriya, the Anaglim, Bali Uru, and then a Kayopana, Padichada. Bali Uru impact on Indaki. Soldiers came to be placed above civilians. Soldiers in a Arte Sada le Karekal, Mele Vikan, Dorangi, Vekan and Dorangi. Politicians and publicists laid great stress on the need for politicians on a Publicist anagram, good the importance of the good the stress of the end the wish then on the need for men to be aggressive, strong, and masculine. Very good the stress of the other on an angular of aggressive iriconum, strong iriconum, they will a masculine on the mullavan iriconum. The media glorified trench life. Media e kashta part or la jivitate. Bharti. The truth, however, was that soldiers lived miserable life. Ah, pili no kumbandana soldiers in him, Sadhana Karekal, Mele Ana Kanana Nokiana, Peshas Satyamsan Vare another, soldiers Valare miserable life I no Jivichir another e parana trenches. Trapped with rats feeding on cops. Shavate Tinuna illegal dead ailer. They faced poisonous gas. 
അവർ പോയിസണസ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാസ് വിഷവാതകം അവർക്ക് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ആൻഡ് എനിമിഷ്യലി ശത്രുക്കളുടെ ഷെൽ ആക്രമണവും നേരിടേണ്ടി വന്നു ആൻഡ് ബിഡ്നസ് ടു ദയർ റാങ്ക്സ് റെഡ്യൂസ് റാപ്പിഡ്ലി എന്നിട്ട് അവരെന്താ കണ്ടേ ആ വലിയ റാങ്ക് ഉള്ള സോൾജേഴ്സിൻ്റെ എല്ലാം റാങ്ക് ക്രമാതീതമായിട്ട് കുറയുന്നതായിട്ടും കണ്ടു അഗ്രസീവ് വോർ പ്രൊപ്പഗേണ്ട ആൻഡ് നാഷണൽ ഓണർ ഒക്കുപായിഡ് സെൻറ്റർ സ്റ്റേജ് ഇൻ ദ പബ്ലിക് സ്ഫിയർ അഗ്രസീവ് വോർ പ്രൊപ്പഗേണ്ട ആൻഡ് നാഷണൽ ഓണർ ഒക്കുപായിഡ് സെൻറ്റർ സ്റ്റേജ് ഇൻ ദ പബ്ലിക് സ്ഫിയർ അഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള യുദ്ധ പ്രചാരണവും അതേപോലെ നാഷണൽ ബഹുമതിയും എല്ലാം തന്നെ പബ്ലിക് സ്ഫിയറിൽ ഒരു സെൻറ്റർ സ്റ്റേജ് തന്നെ കൈയടക്കി അതൊരു ചർച്ചാ വിഷയമായി ബൈ പോപ്പുലർ സപ്പോർട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഫോർ കോൺസർവേറ്റീവ് ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പ് ദർ ഹാഡ് റീസെൻ്റ്ലി കം ഇൻ ടു ബിങ് ആ ഒരു പ്രചാരണ രീതി കണ്ടിട്ട് തന്നെ ആ അടുത്തിടെ വന്ന കോൺസർവേറ്റീവ് ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പിന് ജനങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിച്ചു ഡെമോക്രസി ബോസ് ഇൻഡീഡ് എ യങ് ആൻഡ് ഫ്രഗൈഡ് ഐഡിയ ഡെമോക്രസി ആകട്ടെ ആ പുതിയതും അതേപോലെ ദുർബലവുമായ ആശയമായിരുന്നു വിച്ച് കുഡ് നോട്ട് സർവൈവ് ദ ഇൻസ്റ്റെബിലിറ്റീസ് ഓഫ് ഇൻറ്റർ വോർ യൂറോപ്പ് അതായത് യൂറോപ്പിലെ ഇൻറ്റർ വോറിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇൻസ്റ്റെബിലിറ്റീസിനെ തരണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഡെമോക്രസി എന്ന ആശയത്തിന് സാധിച്ചിരുന്നില്ല അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് പൊളിറ്റിക്കൽ റാഡിക്കലിസം ആൻഡ് എക്കണോമിക് ക്രൈസസ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ദ ബേർത്ത് ഓഫ് ദ വിയാമർ റിപ്പബ്ലിക് കോയിൻസ് ഐഡേഡ് വിത്ത് ദ റവല്യൂഷണറി അപ്രൈസിങ് ഓഫ് ദ സ്പാർട്ടസിസ്റ്റ് ലീഗ് ഓൺ ദ പാറ്റേൺ ഓഫ് ബോൾഷവിക് റവല്യൂഷൻ ഇൻ റഷ്യ അതായത് റഷ്യയിൽ ബോൾഷവിക് റവല്യൂഷൻ്റെ മാതൃകയിൽ വന്ന സ്പാർട്ടസിസ്റ്റ് ലീഗിൻ്റെ വിപ്ലവകരമായ അപ്രൈസിങ്ങോടെയാണ് വിയാമർ റിപ്പബ്ലിക്കിൻ്റെ ജനനം ഇങ്ങനെയാണ് വിയാമർ റിപ്പബ്ലിക്ക് വന്നത് സോവിറ്റ്സ് ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് ആൻഡ് സെയിലേഴ്സ് വെർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ മെനി സിറ്റീസ് വർക്കേഴ്സിൻ്റെയും സെയിലേഴ്സിൻ്റെയും ഗ്രൂപ്പിനെ പല സിറ്റീസിൽ സ്ഥാപിച്ചു പൊളിറ്റിക്കൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇൻ ബേർലിൻ വോസ് ചാർജ്ഡ് വിത്ത് ഡിമാൻഡ്സ് ഫോർ സോവിറ്റ് സ്റ്റൈൽ ഗവേണൻസ് കൂടാതെ എന്തായിരുന്നു അവസ്ഥ ബെർലിനിലെ രാഷ്ട്രീയ അന്തരീക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ കൂടുതലും ഡിമാൻഡ് ചെയ്തിരുന്നത് സോവിറ്റ് സ്റ്റൈൽ ഗവേണൻസ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ ഇതിനെ എതിർപ്പ് ഇതിനോടുള്ള ഒരു എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും ചില ആൾക്കാർ രംഗത്തേക്ക് വന്നു ആട്ടെ അവരാരൊക്കെയാണ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഡെമോക്രാറ്റ്സ് കാത്തലിക്സ് ഇവർ ആ ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനോട് എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചു വിയാമറിൽ ഒത്തുചേർന്ന് ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക്കിന് രൂപം നൽകി വിയാമർ റിപ്പബ്ലിക് ക്രസ്റ്റ് ദ അപ്രൈസിങ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ വോർ വെറ്റർ ഓർഗനൈസേഷൻ കോൾഡ് ഫ്രീ കോപ്സ് വിയാമർ റിപ്പബ്ലിക്ക് ഉയർന്നു വന്ന പ്രക്ഷോഭത്തെ നേരിടാനായിട്ട് ആരുടെ സഹായം തേടി ആ ഫ്രീ കോപ്സ് ആയ വോർ വെറ്റർ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ സഹായം തേടി അവരുടെ സഹായത്തോടെ തന്നെ ആ ഉയർന്നു വന്ന പ്രക്ഷോഭത്തെ അവർ തകർത്തു ദ ആംഗ്വേഷ് സ്പാർട്ടിസ്റ്റ് ലേറ്റർ ഫൗണ്ടേഡ് ദ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ജർമ്മനി നിരാശരായ സ്പാർട്ടിസ്റ്റുകാർ അവസാനം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ജർമ്മനി സ്ഥാപിച്ചു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആൻഡ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഹെൻസ് ഫോർ ബിക്കേം ഇർ റെക്കഗ്നൈസബിൾ എനിമീസ് ആൻഡ് കുഡ് നോട്ട് മേക്ക് കോമൺ കോസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഹിറ്റ്ലർ അതായത് ഇവിടെ പറയാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും സോഷ്യലിസ്റ്റുകാരും തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെടാനാകാത്ത ശത്രുക്കളായതിനാൽ അതായത് ശത്രുക്കളായി മാറിയതിനാൽ ഹിറ്റ്ലറിനെതിരെ പൊതുവായ കാരണം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല ബോത്ത് റവല്യൂഷണറീസ് ആൻഡ് മിലിറ്റൻ നാഷണലിസ്റ്റ് ക്രേവ്ഡ് ഫോർ റാഡിക്കൽ സൊല്യൂഷൻ റവല്യൂഷണറീസ് ആണെങ്കിലും മിലിറ്റൻ നാഷണലിസ്റ്റുകാരാണെങ്കിലും റാഡിക്കൽ സൊല്യൂഷന് വേണ്ടി സൊല്യൂഷൻസിന് വേണ്ടി കൊതിച്ചു പൊളിറ്റിക്കൽ റാഡിക്കലൈസേഷൻ വാസ് ഓൺലി ഹൈറ്റേൺഡ് ബൈ ദ എക്കണോമിക് ക്രൈസിസ് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി കൊണ്ടാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ റാഡിക്കലൈസേഷൻ ഉയർന്നു വന്നത് ഉയർന്നു വന്നിരുന്നത് 
ജർമ്മനി ഹാഡ് ഫോട്ട് ദ വോർ ലാർജ്ലി ഓൺ ലോൺസ് ജർമ്മനി വലിയ തോതിൽ ലോൺസ് എടുത്തിട്ടായിരുന്നു യുദ്ധം ചെയ്തിരുന്നത് ആൻഡ് ഹാഡ് ടു പേ വോർ റിപ്പറേഷൻ ഇൻ ഗോൾഡ് യുദ്ധം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എന്താണ് അത് തിരിച്ചടയ്ക്കണ്ടേ ആ അപ്പോൾ അവർക്ക് ആ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്വർണം കൊടുത്ത് പേ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ദിസ് ഡിപ്ലീറ്റഡ് ഗോൾഡ് റിസേർവ്സ് അറ്റ് എ ടൈം റിസോഴ്സസ് വെർ സ്കെയർസ് റിസോഴ്സസ് കുറവായിരുന്ന സമയത്തായിരുന്നു ഗോൾഡ് റിസേർവ്സ് ഇല്ലാണ്ടായത് കുറഞ്ഞത് എന്താ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ആ ഈ ലോൺ അടയ്ക്കാനായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന സ്വർണമല്ലേ കൊടുത്തത് അതും കുറച്ച് മാത്രമേ അതുകൊണ്ട് അടയ്ക്കാനായിട്ടും സാധിച്ചിരുന്നുള്ളൂ ഇൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ത്രീയിൽ ജർമ്മനി റിഫ്യൂസ് ടു പേ ജർമ്മനി പേ ചെയ്യുന്നതിൽ റിഫ്യൂസ് ചെയ്തു ഇനിയും പേ ചെയ്യത്തില്ല എന്താ കാരണം ഈ വോർ കൊണ്ട് തന്നെ ഖജനാവ് മൊത്തത്തിക്കാരിയായി ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്വർണവും കൊടുത്തു അങ്ങനെ കുറേ ലോൺ അങ്ങ് അടച്ചു കൊടുത്തു ഇനിയും കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ജർമ്മനി റിഫ്യൂസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്തേ and the french occupied its leading industrial area ruhr to claim their coal appa french gar paranju aha onnu illa ende ile shiriyagi tharam ennu paranjittu aa avare coal claim cheyanayittu ruhr enna industrial area french occupy cheyidu germany retaliated with passive resistance and printed paper currency recklessly ജർമ്മനി അതായത് ഈ ഫ്രഞ്ചുകാർ എല്ലാം അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തട്ടിയെടുത്തില്ലേ അതായത് എടുത്തു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജർമ്മനി പകരം വീട്ടാനായിട്ടും അതേപോലെ ചെറുത്തു നിൽക്കാനായിട്ടും എന്ത് ചെയ്തു അശ്രദ്ധമായിട്ട് പേപ്പർ കറൻസീസ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അശ്രദ്ധമായി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ ഈ പേപ്പർ കറൻസീസ് കൂടിയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പോലും ചിന്തിക്കാണ്ടാണ് അവർ ഒരു കൺട്രോളും ഇല്ലാണ്ട് പേപ്പർ കറൻസി പ്രിൻ്റ് ചെയ്തത് വിത്ത് ടു മച്ച് പ്രിൻറ്റഡ് മണി ഇൻ സർക്കുലേഷൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ജർമ്മൻ മാർക്ക് ഫെൽ അതായത് നല്ല രീതിയിൽ മണിയുടെ സർക്കുലേഷൻ അതായത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത മണിയുടെ സർക്കുലേഷൻ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ ജർമ്മൻ കറൻസിയായ മാർക്കിൻ്റെ വാല്യൂ ഇടിഞ്ഞു ഓക്കെ അതായത് താന്നു ഏപ്രിൽ ആയപ്പോഴേക്കും ഇൻ ഏപ്രിൽ യു എസ് ഡോളർ വോസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് മാർക്സ് യു എസ് ഡോളർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യു എസ് ഡോളർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് മാർക്സ് അതായത് ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് മാർക്സ് കൊടുത്താലാണ് ഒരു ഡോളർ ആവുക ജൂലൈ ആകുമ്പോഴേക്കോ ജൂലൈ ആയപ്പോഴേക്കും അത് കൂടിയിട്ട് ത്രീ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് മാർക്സ് ആയി ഓഗസ്റ്റ് ആയപ്പോഴേക്കും പിന്നെയും കൂടി എത്ര ആയി ഫോർ ക്രോർ സിക്സ്റ്റി ടു ലാക്ക് വൺ തൗസൻഡ് മാർക്സ് ആയി ആൻഡ് അറ്റ് ബൈ ഡിസംബർ ഡിസംബർ ആയപ്പോഴേക്കും എന്താ അവസ്ഥ പിന്നെയും കൂടി എത്ര കൂടിയേ ആ നയൻ ക്രോർ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് കൂടി എന്നിട്ട് ഈ ഫിഗർ ട്രില്യൺ വരെ എത്തി ഓക്കെ ദ ഫിഗർ ഹാഡ് റൺ ഇൻ ടു ട്രില്യൻസ് ആസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ മാർക്സ് കൊലാസ്ഡ് മാർക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഇടിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ഗുഡ് സോഡ് ഗുഡ്സിൻ്റെ പ്രൈസും കൂടി ദ ഇമേജ് ഓഫ് ജർമ്മൻസ് ക്യാരിങ് കാർഡ് ലോഡ്സ് ഓഫ് കറൻസി നോട്ട്സ് ടു ബൈ എ ലോഫ് ഓഫ് ബ്രെഡ് വോസ് വൈഡ്ലി പബ്ലിസൈസ്ഡ് ഇവോക്കിങ് വേൾഡ് വൈഡ് സിമ്പത്തി അതായത് ഇവിടെ പറയാണ് ജർമ്മൻസിൻ്റെ ഒരു ചിത്രം അതായത് ബ്രെഡിൻ്റെ ഒരു പീസ് പോലും അതായത് ഒരു പീസ് ബ്രെഡ് പോലും വാങ്ങാനായിട്ട് ആ വണ്ടി നിറച്ച് കറൻസി നോട്ട്സ് കൊണ്ടുവരേണ്ട അവസ്ഥ വരുന്നു ഏ ഈ അവസ്ഥ കണ്ടിട്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ മനോഭാവം എന്തായിരുന്നു മറ്റുള്ള ആ രാജ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം തന്നെ അവരോട് സിമ്പത്തിയാണ് തോന്നിയത് ദിസ് ക്രൈസിസ് കെയിം ടു ബി നോൺ ആസ് ഹൈപ്പർ ഇൻഫ്ലേഷൻ ഈ ഒരു ക്രൈസിസാണ് ഹൈപ്പർ ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടത് ആട്ടെ എന്താണ് ഈ ഹൈപ്പർ ഇൻഫ്ലേഷൻ a situation when prices rise phenomenally high eppolano price nalla reethiyile kudichu uyirunnathu aa or avasthayana hyperinflation ennu ariyapadunathu 
eventually the americans intervened and bailed germany out of the crisis by introducing the davis plan eventually endha sambhavichathu americans ne germany ude ee or avastha kandittu sahichilla avarude oru sahadaabam thoni അങ്ങനെ അമേരിക്കൻസ് ജർമ്മനിയുടെ ഈ പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെടുകയും അവരെ ഈ പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് ഇറക്കാനായിട്ട് ഡൗസ് പ്ലാന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ഓക്കെ വിച്ച് റീ വർക്ക് ദ ടേംസ് ഓഫ് റിപ്പറേഷൻ ടു ഈസ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ബേർഡൺ ഓൺ ജേർമൻസ് ഇതിലൂടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഈ പ്ലാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ജർമ്മൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ ബേർഡൻ ഒരു പരിധി വരെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ ആണ് ഈ ഒരു ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തി എട്ട് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ചെറിയൊരു സ്റ്റെബിലിറ്റി ഒക്കെ കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു യെറ്റ് ദിസ് വാസ് ബിൽഡ് ഓൺ സാൻഡ് എന്നതുകൊണ്ട് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ അധികം നാൾ ഈ സ്റ്റെബിലിറ്റി നിലനിന്നില്ല അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഓക്കെ german investments and industrial recovery were totally dependent on short term loans largely from the usa germany avarada kadangal ellam vitti vitti varigayirunnu okay appo avarada investment anengilum industrial recovery anengilum totally depend cheyirunnu endin mel irunnu usa avarku kodutha short term loans inde base il irunnu This support was withdrawn when the Wall Street Exchange crashed in 1929. 1929, Wall Street Exchange crash ayad ode USA Germany ki kodutthi irunna support pin valichu. Nyan thanne prashna thil aana. Nii nindu prashna aungkod eni kekaam vayyanu varanjittu USA thadu thappi. Ok. Fearing a fall in prices, people made frantic efforts to sell their shares. Price കുറയും എന്ന പേടിയിൽ ആ ഷെയർസ് വാങ്ങിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം തന്നെ ഷെയർസ് വിൽക്കാനുള്ള എഫേർട്ട് എടുത്തു ഇനി അങ്ങ് വിറ്റേക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു ഓൺ വൺ സിംഗിൾ ഡേ ഇത് തകർന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞതോടെ എന്താ സംഭവിച്ചേ ഒരൊറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് അതായത് ഇരുപത്തിനാല് ഒക്ടോബറിൽ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ തേർട്ടീൻ മില്യൺ ഷെയർസ് വെർ സോൾഡ് പതിമൂന്ന് മില്യൺ ഷെയർസ് ആണ് വിറ്റഴിച്ചത് ഓക്കെ അതായത് ഷെയർസ് വാങ്ങിച്ചവരെല്ലാം അതങ്ങ് വിറ്റു ദിസ് വാസ് ദ സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റ് എക്കണോമിക് ഡിപ്രഷൻ ഇതായിരുന്നു ഗ്രേറ്റ് എക്കണോമിക് ഡിപ്രഷൻ്റെ തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഓവർ ദ നെക്സ്റ്റ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് അടുത്ത മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ അതായത് ബിറ്റ്വീൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി നയൻ ആൻഡ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ടു നാഷണൽ ഇൻകം ഓഫ് ദ യു എസ് എ ഫെൽ ബൈ ഹാഫ് അപ്പോൾ അവരുടെ അവസ്ഥയും പരിതാപകരമായി അല്ലേ ആ ഈ ഒരു തകർച്ചയോടെ തന്നെ ഈ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൻ്റെ തകർച്ചയോടെ തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊമ്പത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ യു എസ് എയുടെ നാഷണൽ ഇൻകവും പകുതി ആയിട്ട് വെട്ടിക്കുറഞ്ഞു ഓക്കെ ആട്ടെ യു എസ് എയുടെ നാഷണൽ ഇൻകം പകുതിയായിട്ട് കുറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ചത് ഫാക്ടറീസ് അടച്ചു പൂട്ടി എക്സ്പോർട്സ് കുറഞ്ഞു ഫാമേഴ്സിനെ അത് നല്ല രീതിയിൽ ബാധിച്ചു അതുപോലെ ഊഹക്കച്ചവടക്കാർ അവരുടെ പൈസ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് പിൻവലിച്ചു അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി ദ എഫക്ട്സ് ഓഫ് ദിസ് റിസഷൻ ഇൻ ദ യു എസ് എക്കോണമി were felt worldwide USA economy il undaya a recession de effect world wide um badichu adayidu ivarku oru nashtam undaya pol adinde parinatha phalangal ella thanne mattu rajyangalum anubhavikkendi vannu the german economy was the worst hit by the economic crisis ee economic crisis konde etum kodile badichathu ജർമ്മൻ എക്കോണമിയാണ് ബൈ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ടു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ വാസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ടു ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി നയൻ ലെവൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ലെവൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടോടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത് ശതമാനമായിട്ട് കുറഞ്ഞു വർക്കേഴ്സ് ലോസ്റ്റ് ദർ ജോബ്സ് 
വർക്കേഴ്സിൻ അവരുടെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു ഓർ വെർ പെയ്ഡ് റെഡ്യൂസ്ഡ് വേജസ് കുറഞ്ഞ കൂലി നൽകുകയോ ചെയ്തു ദ നമ്പർ ഓഫ് അൺഎംപ്ലോയിഡ് ടസ്റ്റ് ആൻഡ് അൺപ്രസിഡൻറ്റഡ് സിക്സ് മില്യൺ തൊഴിലില്ലാത്തവരുടെ എണ്ണമെന്ന് പറയുന്നത് പണ്ടൊന്നും ഇല്ലാത്ത പോലെ ആറ് മില്യനോളം കവിഞ്ഞു ആറ് മില്യനോളം എത്തി ഓൺ ദ സ്ട്രീറ്റ്സ് ഓഫ് ജർമ്മനി യു കുഡ് സി മെൻ വിത്ത് പ്ലക്കാർഡ്സ് അറൗണ്ട് ദർ നെക്സ് സേയിങ് ബില്ലിംഗ് ടു ഡു എനി വർക്ക് ഇപ്പം എന്താ അവസ്ഥ ജർമ്മനിയുടെ തെരുവിൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ ആ ആണുങ്ങൾ പോലും അവരുടെ കഴുത്തിൽ പ്ലക്കാർഡ് തൂക്കി ആ ഇട്ടേക്കുന്നതാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ആ പ്ലക്കാർഡിൽ എന്താ എഴുതിയേക്കണേ ബില്ലിംഗ് ടു ഡു എനി വർക്ക് ഏത് ജോലിയും ചെയ്യാൻ താൽപ്പര്യരാണ് ഏത് ജോലി ചെയ്യാനും താൽപ്പര്യമുണ്ട് തൊഴിലില്ലായ്മ എന്ന പ്രശ്നം യുവാക്കളെയും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ബാധിച്ചു അതെങ്ങനെയാ അൺഎംപ്ലോയിഡ് യൂത്ത് പ്ലേഡ് കാർഡ്സ് ഓർ സിംപ്ലി സാറ്റഡ് സ്ട്രീറ്റ് കോർണേഴ്സ് അതായത് തൊഴിലില്ലാത്ത യുവാക്കൾ കാർഡ്സ് വെച്ച് കളിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രീറ്റിൻ്റെ കോർണേഴ്സിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുകയോ ഓർ ഡെസ്പറേറ്റ്ലി ക്യൂഡ് അപ്പ് അറ്റ് ദ ലോക്കൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലോക്കൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ആകെ സങ്കടപ്പെട്ട് ക്യൂവിൽ നിൽക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു ആട്ടെ ജോലി ഇല്ലാണ്ട് വന്നപ്പോൾ എന്താ ഈ അവസ്ഥ ദ യൂത്ത് ടു ടു ക്രിമിനൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് യുവാക്കൾ ക്രിമിനൽ ആക്ടിവിറ്റീസിലും ഏർപ്പെട്ടു ആൻഡ് ടോട്ടൽ ഡിസ്പെയർ ബിക്കേം കോമൺ പ്ലേസ് അങ്ങനെ ആ ആകെപ്പാടെ ഒരു നിരാശജനകമായ അവസ്ഥയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അതായത് ആർക്കും തന്നെ തൊഴിലില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു നിരാശാ മനോഭാവമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ദ എക്കണോമിക് ക്രൈസിസ് ക്രിയേറ്റഡ് ഡീപ്പ് ആൻസൈറ്റീസ് ആൻഡ് ഫിയേഴ്സ് ഇൻ പീപ്പിൾ ഈ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ജനങ്ങളിൽ നല്ല രീതിയിൽ ആൻസൈറ്റിയും പേടിയും ഉണ്ടാക്കി ദ മിഡിൽ ക്ലാസ്സസ് എസ്പെഷ്യലി സാലറീഡ് എംപ്ലോയീസ് ആൻഡ് പെൻഷനേഴ്സ് മിഡിൽ ക്ലാസ്സുകാരായ അതായത് എസ്പെഷ്യലി സാലറിയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരും പെൻഷനേഴ്സും ഒക്കെ തന്നെ സോ ദർ സേവിങ്സ് ഡിമിനിഷ് വെൻ ദ കറൻസി ലോസ് ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ എപ്പോഴാണോ കറൻസിയുടെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് അവരുടെ സേവിങ്സും കുറയുന്നതായിട്ട് അവർ കണ്ടു സ്മോൾ ബിസിനസ് മാൻ ദ സെൽഫ് എംപ്ലോയിഡ് ആൻഡ് റീറ്റെയിലേഴ്സ് ചെറുകിട വ്യവസായികൾ സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവർ റീറ്റെയിലേഴ്സ് സഫേഡ് സഫർ ചെയ്തു അനുഭവിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് അനുഭവിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ആസ് ദർ ബിസിനസ് ഗോട്ട് റൂയിൻഡ് അവരുടെ ബിസിനസ് തന്നെ നഷ്ടത്തിലായി ദീസ് സെക്ഷൻസ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി ഈ സമൂഹത്തിലെ ഈ പറയുന്ന സെക്ഷൻസ് ഒക്കെ തന്നെ വെർ ഫീൽഡ് വിത്ത് ദ ഫിയർ ഓഫ് ട്രോലറ്ററനൈസേഷൻ അവരെല്ലാം തന്നെ ട്രോലറ്ററനൈസേഷൻ കാരണം പേടിയിലാണ് അതായത് അവരുടെ ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് വർക്കിംഗ് ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് അങ്ങ് താഴെ തട്ടിലേക്ക് വരുമോ എന്നൊരു പേടി അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കൂടാതെ ആൻ ആൻസൈറ്റി ഓഫ് ബീങ് റെഡ്യൂസ് ടു ദ റാങ്ക്സ് ഓഫ് ദ വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് വർക്കിംഗ് ക്ലാസിൻ്റെ റാങ്കിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിലും അതിലും ഒരു താഴ്ച ഉണ്ടാവുമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിലും ഒരു ഡിക്ലൈൻ ഉണ്ടാവുമോ എന്നുള്ള ഒരു ആൻസൈറ്റിയും അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു വേറെ എന്ത് ആൻസൈറ്റി ആയിരുന്നു അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് അവരുടെ ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉള്ള അവസ്ഥയെക്കാളും ആ പരിതാപകരമാകുമോ അതോ ജോലിയില്ലായ്മ എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തുമോ എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു പേടി അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ആ കറൻസിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയല്ലേ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് അവർക്കുള്ള തൊഴിൽ പോലും അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്നുള്ളൊരു പേടിയും ഇവർക്ക് ഈ വിഭാഗക്കാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓൺലി ഓർഗനൈസ്ഡ് വർക്കേഴ്സ് കുഡ് മാനേജ് ടു കീപ് ദർ ഹെഡ്സ് എബോവ് വാട്ടർ അതായത് ഓർഗനൈസ്ഡ് വർക്കേഴ്സിന് മാത്രമേ നിലനിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബട്ട് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് വി കെൻഡ് ദർ ബാർഗെയിനിങ് പവർ പക്ഷേ തൊഴിലില്ലായ്മ എന്ന പ്രശ്നം അവരുടെ ബാർഗെയിനിങ് പവറിനെ തന്നെ വീക്കൻ ചെയ്തു ബിഗ് ബിസിനസ് വാസ് ഇൻ ക്രൈസിസ് വലിയ ബിസിനസ് വരെ 
പ്രതിസന്ധിയിലായിരുന്നു ദ ലാർജ് മാസ് ഓഫ് പെസൻട്രി വാസ് എഫക്റ്റഡ് ബൈ എ ഷാപ്പ് ഫോൾ ഇൻ അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൈസസ് വലിയ തോതിൽ തന്നെ കർഷകരെയും ഇത് നന്നായി തന്നെ ബാധിച്ചു അതെങ്ങനെ കർഷകരെ ബാധിച്ചത് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൈസസ് കുത്തനെ താന്നു ഓക്കെ ഡിഫ്ലേഷൻ അവിടെ വന്നു ആൻഡ് വുമൺ അൺഎബിൾ ടു ഫീൽ ദർ ചിൽഡ്രൻ സ്റ്റൊമക്ക് സ്ത്രീകളായിക്കോട്ടെ അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആ വയർ നിറയ്ക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥിതി പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വെർ ഫീൽഡ് വിത്ത് എ സെൻസ് ഓഫ് ഡീപ് ഡിസ്പെയർ അവരുടെ ഈ പേടി കൊണ്ടും ഇനി എന്താകും ഇനി ഭാവി അവരുടെ എന്താകും എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത കൊണ്ടും അവർ ആകപ്പാടെ നിരാശയിലാന്നു പൊളിറ്റിക്കലി ടു ദ വിയാമർ റിപ്പബ്ലിക് വാസ് ഫ്രഗായൽ രാഷ്ട്രപരമായിട്ടും വിയാമർ റിപ്പബ്ലിക്ക് ദുർബലനായിരുന്നു ദ വിയാമർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഹാഡ് സം ഇൻഹെറൻ ഡിഫക്ട്സ് വിയാമർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് ചില ഇൻഹെറൻ ഡിഫക്ട്സും ഉണ്ടായിരുന്നു വിഷ് മേ ഡേറ്റ് അൺസ്റ്റെബിൾ ആൻഡ് വൾണറബിൾ ടു ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പ് അതാണ് അതിനെ അൺസ്റ്റെബിൾ ആക്കുകയും അവസാനം സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തിന് ഇതാക്കുകയും ചെയ്തത് വൺ വാസ് പ്രപ്പോഷണൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് പ്രപ്പോഷണൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആയിരുന്നു ദിസ് മേഡ് അച്ചീവിങ് എ മെജോറിറ്റി ബൈ എനി വൺ പാർട്ടി അ നിയർ ഇമ്പോസിബിൾ ടാസ്ക് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ മെജോറിറ്റി ഒരു പാർട്ടിക്ക് കിട്ടുക എന്നത് ആ നടക്കാത്ത ഒരു കാര്യം തന്നെയായിരുന്നു ലീഡിങ് ടു അ റൂൾ ബൈ കോവലീഷൻ അങ്ങനെ കോവലീഷൻ റൂളിലേക്ക് നയിക്കപ്പെട്ടു അനദർ ഡിഫക്റ്റ് വാസ് ആർട്ടിക്കൾ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് വേറൊരു ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കൾ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആയിരുന്നു ആട്ടെ ആർട്ടിക്കൾ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എന്ത് പവേഴ്സാണ് പ്രസിഡൻറ്റ് കൊടുത്തിരുന്നത് ആ പ്രസിഡൻറ്റിന് കൊടുത്തിരുന്ന പവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇമ്പോസ് എമർജൻസി അതായത് എമർജൻസി ഇമ്പോസ് ചെയ്യുക സസ്പെൻഡ് സിവിൽ റൈറ്റ്സ് സിവിൽ റൈറ്റ്സ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുക അതേപോലെ വിധി പ്രകാരമുള്ള ഭരണം നടത്തുക വിത്ത് നേഡ്സ് ഷോർട്ട് ലൈഫ് കുറഞ്ഞ കാലയളവിൽ തന്നെ അതായത് കുറഞ്ഞ ലൈഫിൽ തന്നെ ദ വി എം റിപ്പബ്ലിക് സോ ട്വൻറ്റി ഡിഫറെൻറ്റ് ക്യാബിനേറ്റ്സ് ലാസ്റ്റിംഗ് ഓൺ ആൻഡ് ആവറേജ് ടു തേർട്ടി നയൻ ഡേയ്സ് ആവറേജ് കണക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ദിവസം വരെയും നീണ്ടു നിന്ന ഇരുപത് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്യാബിനേറ്റ്സ് നീ ആര് കണ്ടു ആ വി എം റിപ്പബ്ലിക്ക് കാണാൻ ഇടയായി ആൻഡ് എ ലിബറൽ യൂസ് ഓഫ് ആർട്ടിക്കൽ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അത് കൂടാതെ ആർട്ടിക്കൽ ഫോർട്ടി എയ്റ്റിൻ്റെ ലിബറൽ യൂസേജും കണ്ടു യെറ്റ് ദ ക്രൈസസ് ഗുഡ് നോട്ട് ബി മാനേജ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും പ്രതിസന്ധി മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല പീപ്പിൾ ലോസ്റ്റ് കോൺഫിഡൻസ് ഇൻ ദ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർലമെൻ്ററി സിസ്റ്റം ആൾക്കാർക്ക് ഈ ജനാധിപത്യ നയത്തോടുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു അതെന്തുകൊണ്ടാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത് ആ ഈ പ്രശ്നത്തിലൊക്കെ തന്നെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർലമെൻ്ററി സിസ്റ്റത്തിന് കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ടാകും അതും കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഇടുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇനി വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ